ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്ന് വടയാണ് ഉഴുന്ന് വടയെ നമ്മൾ തൈര് വടയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ അതായത് ആദ്യം ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കും അതിന് നമ്മൾ തൈര് വടയാക്കും ഈ ചൂട് കാലത്ത് വിശപ്പകറ്റാനും ദാഹം മാറ്റാനും ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സാധനം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്ന് വടയാണ് കാരണം നമ്മുടെ വയറിൽ നിറയും നമ്മുടെ ദാഹവും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം കാണാല്ലേ നമ്മളിന്ന് തൈര് വടയല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ ഉഴുന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ആയിട്ട് അത് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉഴുന്ന് വട ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചക്കര വട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ഉഴുന്ന് വടയെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇടാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് മധുരമുള്ള വടയല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഹോട്ടലിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തുള്ള ഉഴുന്ന് വടയാണ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കാം വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അര ഉഴുന്ന് എല്ലാം അരച്ചു കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആകെ ചേർത്തുള്ളൂ ചെറിയ സ്പൂണിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ ഒരുപാട് മിനി മിനി മിനിയാന്ന് അരയണ്ട കുറച്ചൊരു തരി തരി പോലെയാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്താ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുളകും ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതയ്ക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നതും നല്ല തന്നെയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ വെച്ചു കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചീഞ്ചിട്ടി വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കണം കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൈര് വടയിൽ ഇടാനായിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വടകളാണ് ഇനി നമുക്ക് തൈര് ശരിയാക്കണം ഞാൻ ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൽ തൈര് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഇത് വലിയ കട്ടയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മാറും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അവിടെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം എന്നാൽ തീരെ പുളിയില്ലാത്ത ഈ പാല് പോലത്തെ തൈര് ഉണ്ടാവില്ലേ അതും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പുളിയുള്ള തൈരാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെ നല്ലതും അല്ലേ മുന്തിരിയൊക്കെ പൊന്തി 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 വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം മുന്തിരി വറുത്ത എണ്ണേനെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടൻ മുളക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ച മുളക് ഉഴുന്ന് തുപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ തൈരി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിൽ ഇട്ടു വേണ്ട അറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് എടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ആ ഉഴുന്ന് വലയിലേക്ക് ആ തൈരും ആ പുളിപ്പും ഒക്കെ കയറി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് തൈര് വട അതായത് നമ്മുടെ വിശപ്പും മാറും നമ്മുടെ ദാഹവും മാറും ഈ വട ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ് തുറക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കഴിക്കാവൂ കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് എല്ലാം ഉപ്പും മണവുമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആ പാകം ആവുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൂന്തി ഇല്ലേ കാര ബൂന്തി അത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണ ബൂന്തി ഇല്ലേ അത് വേണം മധുരമുള്ളതല്ല അല്ലാത്ത ബൂന്തി ഇല്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട ഈ തൈരിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഉപ്പും എരുവും പുളിയും എല്ലാം പാകാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്ക് തരാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ 